どうも、こんにちは、ひげこいです。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。今回は XF35mmF1.4 を買い戻したので、以前売ってしまった理由と、今回まあ我慢できずに買い戻した理由についてお話ししたいと思います。まあ、そんなにがっつりレビューっていう感じではないので、ゆるく見ていただけると嬉しいです。じゃあまずなんで売ったかっていうお話なんですが 35mmF2 この F1.4 じゃなくて F2 の方が欲しかったからですこちらはもうレビュー動画を出しているのでもしよろしければ見ていただければなとは思うんですが F2 はとにかく使いやすいんですよね動画の中で優等生とか優秀っていう言葉を使っているんですけど、まあ、本当にそんな感じの印象が強いです当時この F1.4 を持っていたのにその 35mmF2 が欲しくなってしまった理由っていうのがまあその当時息子がだんだん大きくなって動きが速くなってきたことでオートフォーカスが速いレンズが欲しくなってしまったんですよね AF は F2 の方がこっちの F1.4 よりも F2 の方が速いのでまあ、特に一世代前ぐらいの X Pro2 とかその辺のボディにつけるとこのレンズの差は結構出ていたかなっていうふうに思いますそして二つ目の理由なんですが YouTube を始めるときに F2 の方が使いやすいかなと思ったからですこの F1.4 はオートフォーカスを合わせるときの駆動音がちょっと大きいので F1.4 では動画を撮るのが難しいかなと思ってしまったんですよねなのでサクッとこの辺の理由をまとめると AF の速度と音この辺りの機能面で F2 が勝っているっていうふうに思ったので買い替えをしました写りに定評があるのはこちらの F1.4 なんですが僕は当時家族写真の打率を上げるために安定を選んだっていうわけです XF35mmF1.4 は写りはかなり評判がいいんですけどオートフォーカスは全群繰り出し方式といってこのレンズが前後してピントを合わす動きをするんですよねまあこれのおかげでメリットとしては収差とかが少なくなって解像感も安定し写りがすごくいいっていうメリットがあるんですけどその反面オートフォーカスにちょっと難があって速度が遅かったり駆動音がうるさいっていうことが使いにくいポイントではありますじっくりゆっくりと撮れる時は結構いいんですけど子どもの動きが速くなってきて公園で撮るのとかが少しだけしんどかったんですよねだからそれで F2 を買ってみようって思ったわけですわけですね、まあ、その当時も正直どちらも残したい気持ちでしたがさすがに金銭的に厳しかったので片方を残すならこれからは安定感のある今撮っている F2 かなっていう気持ちだったっていう感じです。買い戻そうと思った理由はシンプルに写りが好きだったのでやっぱりもう一度使ってみたいっていう気持ちが強かったことが一つと最新のカメラにつけるとオートフォーカスが速くなって以前よりも使いやすくなっていたということが分かっていたからです写りに関しては F2 も F1.4 もどちらも好きなんですけど F2 は安定しているけどハッとする写真っていうのはちょっと少なめなんですよねただその代わり失敗写真っていうのが少ないっていうところがメリットでこっちの F1.4 はたまになんかめっちゃいい写真だなっていう写りをしてくれるレンズっていうイメージが強かったんですよね。X Pro2 の時はそれが本当にたまにっていう感じにはなってしまってたんですけど、まあ僕の技術ではそんな感じだったんですが、XT4 を使うことでオートフォーカスが速くなったらたまにの打率は上げることができるかなと思って、でまあ、ずっと悩んでたんですよね正直 35mm どっちもいらんよなとかあーでも F2 は YouTube でも顔を撮るときに使うよなとかいろんなことを考えたりしたんですけど、まあ、もし売っても、まあ、今これを買い戻して F2 を今使ってる F2 を売ったとしても、まあ、どうせまた買い戻したくなるのが絶対、まあ、分かってるんで今後はどちらも使っていくようにしようかなと思いました。XF35mmF1.4 はせっかくなので XT4 で使うと使用感とかはどんな感じに変わるのかなっていうところについても詳しく動画でお話しできればなと思いますそしてまあ1年前は急いで売ったのですぐにやっぱりお金が欲しかったんで F1.4 を売って F2 を手に入れたんで比較記事を書けなかったんですよねまあブログの方ですけどだからまあそれのリベンジじゃないですけど今度は比較レビューをしたいなと思っています記事にも出しますし今回みたいな YouTube で動画も作りたいと思っていますのでまあ気長にお待ちくださいそれでは今回はこんな感じで軽い雑談みたいになってしまいましたが今後も富士フイルムの商品紹介やレンズレビューフィルムカメラの紹介をメインにチャンネル運営をしていきたいと思っていますので興味がある方は是非チャンネル登録をお願いいたしますそして今回の動画がもし良かったなと思ったり参考になったなと思った方は高評価ボタンを押していただけると本当に嬉しいですそれでは今回もご視聴ありがとうございましたそれではまた